心吧。这就是程娘那位啊。不说了。小雨阿姨，又要麻烦你了。不麻烦，方总这两天有会，走不开，不然他肯定亲自来接小厨。嗯，还那么忙啊？那干脆太初别回去了，要不然他回去也一个人多孤单啊！方总着急开会，就是为了腾出时间陪小初的。就算他没时间，我也会陪着他。你们放心吧，我会让他一个人的。放心，放心，就是辛苦你了。不辛苦，小初很乖的。要不要去游乐园啊，小初？嗯，是上次那个吗？好呀，好呀。你出门一定要拽紧爸爸跟阿姨的手啊，不要乱跑。嗯。跟妈妈跟舅舅说拜拜。拜拜，太初。拜拜。他说啊，你看，爸爸给你装了好多新的游戏啊。嗯，这个游戏啊是爸爸公司新开发的。嗯，他说你自己玩啊、嗯。来了。啊，方总。哎，进来吧。够了。谢谢。嗯，换个鞋。哎。买这么多，太初，我给你买好吃的了。小雨阿姨，呀，都是太初爱吃的。嗯。嘎吃。太初啊，吃饭了，来。吃完饭，爸爸再陪你玩，好不好呀？走吧。嗯。嗯。炸鸡。小雨啊，辛苦了，那你先回去吧。小雨阿姨，你要吃炸鸡吗？小初，你自己吃吧啊。小雨阿姨还有工作要忙。哎，对了。你跟司机说一下，明天不用太早过来，我要陪小初吃个早饭啊。好的，方总，那你们先吃，有事的话给我打电话吧。好，去吧。小雨阿姨，再见。再见。好不好吃啊，大叔？嗯。嗯。嗯，小初在做什么呀？在做早饭呀。做早饭啊？嗯，做了这么多啊。爸爸，你吃。嗯，爸爸尝尝。嗯。哦、嗯。嗯，真好吃，小初真厉害。小初做了这么多份早餐啊。这是妈妈的，这个是姥姥的，这是姥爷的，这是舅舅的，这是舅妈的。这个是，是给奶奶的吧？这个是傅家明的。做好啦，做好啦。不错、啊，妈妈。经常带你见傅家明吗？嗯，他是我的好朋友。等我回去了，我要把这个送给傅家明。说，以后不回北京了，在上海跟爸爸一起住，好不好？嗯。为什么？就见不到妈妈，还有姥姥、姥爷、舅舅、舅妈、喜妮儿、春春、轩轩、傅家明。小初，妈妈有傅家明陪着。
，姥姥有姥爷陪着，舅舅有舅妈陪着，他们都有人陪。可是你不在的时候，没有人陪爸爸。在爸爸心里，小初是最重要的。你比任何人、任何事都重要。爸爸每一分每一秒都想陪在你身边，让你开心。你不在的时候，爸爸一个人很想你。小初，你跟爸爸一起住吧。爸爸家比姥姥家又大，爸爸还会给你买好多好多玩具。再说我喜欢弹钢琴，爸爸就给你买一台。再找一个钢琴老师，好不好？小周，爸爸只有你了。什么时候回来？我去机场接。你爸北京那幼儿园退了吧？我在这边给他找个好的。为什么？以后，他就跟我住在上海了。不是，你什么意思？王一凡，我有没有警告过你？不许傅佳明再接触我女儿。你有听我的话吗？你，你说的什么道理都没有，我为什么要听？他现在满脑子都是傅佳明，干什么都想着傅佳明。在他心里面，傅佳明甚至比我这个亲爹还重要。这都你教的吗？你别那么小心眼儿，行不行啊？小孩不都是谁不在就想谁吗？他在北京的时候也老说想你啊。你不用跟我说这些。我认为你教不好他，那就我来教。以后小朱跟着我了。方贤文，我跟你说，你别闹了啊！小朱的抚养权在我手里，你不能私自决定把他留在上海。我怎么就不行了？那是我闺女。那边你先别说好吗？不管怎么样，想办法糊弄他天。别别别别别，别管，还是我去吧。生孩子我不会，抢孩子我也不会吧。傅家明现在这样，你走不开呀、啊。小叔是我女儿啊。那你俩万一这闹崩了，这这这怎么办啊？让孩子怎么想？选爸还选爸、啊？我管得了那么多吗？放什么人？你还不理解吗？他现在控制小叔，就是想像当初控制我那样控制他。行行行，没没没没关，冷静冷静冷静。爸常说，很多历史事件都源于一时冲动。你想想，姓方的他扣着太初什么意思？他不就想让你去上海吗？他想当面激怒你，那真撕破脸皮了就没退路了。啊！当局者迷，你这事就交给我了啊！赶紧把他地址发给我，我现在就去。有什么问题给你打电话啊！你踏踏实实的，我走了。
方总好。方总，那边他又来了。方总来了，昨天跑得够快的，一看，平时亏心事没少干啊，逃窜业务很熟练嘛。对了，你这儿员工都不错，对你忠心耿耿，没有一个人告诉我你现在住在什么地方。冲这，你得给人涨工资，啊，要不当老板别在这儿跟我废话。那黄没过来，重新跟我谈孩子的抚养权。玫瑰现在把这事儿全权交给我负责了。你要是一直不让我见孩子呢，我就得在这儿一直耗着。反正我带着电脑呢，我大不了我就立的办公呗。我。哎，你，昨天你帮我做的咖啡吧，好喝，再帮我做一杯。哎呀，接着办公，回头让你们老板给你涨工资啊。见着了，啊，聊挺好。他说他考虑考虑，我估计几天吧，几天我就能把台柱带回来。啊，赵，你你你不用担心，你就好好照顾。把这个游戏的引擎部分给调整一下，我好的，细化一下。啊，好，嗯。方总，趁着大家都在，你要不要跟大家分享一下你是怎么把我外甥女儿骗到上海来的？方总，今天有客户要参观咱们的机房和运营办公室，这个人要是一直都在的话，这……笑了，说说啊。信不信我报警啊？报警，好啊，我也想报警啊。我外甥女儿失踪了，我有证据证明是你把她绑架了。这大老板要是进去了，这公司还开得下去吗？那是我闺女，住在我家，天经地义。我最后跟你说一遍，让他妈来找我。方新儿，当初离婚的时候，是你妈说女孩不值钱，还催着你把我妹给开除送回北京。你们家既然这么重男轻女，你非把太主抢回来干嘛呢？我没有抢，而且你妈当时说的，说离了婚分分钟找人给你生儿子，怎么还没生出来啊？不会你身体有问题吧？那赶紧找男科看看啊！别别别别别别别别别别别警察同志，我被人打了，而且这人还绑架儿童。你怎么来了？还请来救兵了。方先生，你等一下，我看看。我没事。你们俩车上等我，在车待着。对，你要跟我说什么？我还是那句话，黄一梅不来，你们家来多少人都没用。刚才警察也说了，我是父亲，我带孩子回家，不违法，这叫家庭纠纷。我承认，离婚那年是我创业压力最大的时候。是，我我顾不上孩子，可我现在能给到小厨的条件比黄一梅强太多了。小厨就应该跟着我。麻烦你转告黄一梅，我已经找好律师了。关于孩子的抚养权，需要重新商量一下。你爱方太初吗？当然
，在物质上你的确可以给他更多，但你又有多少时间能陪他呢？马会搬到上海了。他从出生就几乎没有见过奶奶，对他来说，奶奶就像陌生人一样。而且奶奶对他的态度，你自己心里也清楚。你真觉得这样合适吗？把他抢到自己身边，再把他扔给一个他不熟悉也不喜欢他的人来照顾他，见不到自己家人朋友，也见不到自己同龄人的小伙伴，他真的会快乐吗？方秀，你这不是爱他呀，你这是在控制他，就像当年你控制黄一梅一样。我，你希望你在他们心目中的地位是非常重要的、至高无上的，甚至是唯一的。但是这可能吗？现实吗？黄一梅是个有自己主见的成年人，她醒悟了，摆脱了你的控制。你现在又把这控制欲转嫁到你女儿身上，她才五岁呀、啊，你就逼着她在爸爸妈妈当中做选择，你觉得她会怎么想？等到他长大了，有自己思想了，到那时候，你认为他会感谢你把他从他妈妈身边抢走吗？真的，方新文，你你好好想想什么是爱吧。你要是真的爱你女儿，到底应该怎么做？你要的冰桶，谢谢啊，不客气。你说你非得惹恼他干什么？挨这两拳有必要吗？有必要啊！明天一早我就去验伤，我要能定上轻伤，他就得被刑拘，能判他个一年半载的。但我这点伤，我估计也就够个轻微伤，那也能治安拘留他几天。他被拘留了，小初不就回来了？还会用苦肉计呢。哎，你替你自己外甥女考虑过吗？嗯，父母反目了，对孩子一点影响都没有啊。他如果真想要政府抚养权，咱们该做的是替玫瑰找一靠谱点的律师，咨询清楚，做好诉讼的准备。那最后要去见方庆文的还是玫瑰自己啊，他俩才是小初的父母。你说的有道理，是我冲动了。反正方庆文呢，我跟他聊了，能不能听明白我也不知道，但我能肯定的一点呢，他肯定是爱孩子的，就看他能不能想明白什么样的生活对孩子好吧。他最好想明白，想不明白我还跟他来硬的。但其实呢，我也能理解他，尽管现在事业成功了，但是还是缺少一个感情的慰藉。他是想对孩子好的，就是方法用错了。也是，你这两家人就这么一个后代，可不都跟宝贝似的？那要我俩要个孩子呢？你也想要孩子？还有谁想要？我呀，我也想要啊！这，这话不，两年前就说过吗？这么没下文呢。你真想要孩子？我去洗澡。